kindlasti oled koolnud laulu ja lendab mesibu pool. Kuid kas oled ka mõelnud, millest see laul räägib? Sissarande kõrval on Eesti jaoks ehk olulisemgi teema hoopis väljaränne ja välis kogukonnad. Kindlasti tunned sinagi mõnd eestlast, kes ka sajutiselt või püsivamalt võõrsil elab. Millised probleemid või hoopis võimalused kaasnevad riikidele väljarändega? Ja milliseid poliitikaid riigid oma väliskogukondade suunal ajavad? Riikide rände ajalood on erinevad, nagu rändeprotsesside loengust juba tead, tekib ränne, kui rahvastik lähteriigis kiiresti kasvab, kui mingid tõukedegurid inimesi liikuma nügivad või lihtsalt tõmbedegurid rändega kaasnevaid ebamugavusi ületama motiveerivad. Vaatame järgnevalt nelja tüüpi väljarände olukordi ja milliseid poliitikaid riigid väliskogukonna suunal ajavad. Esiteks riigid, keda väljaränne ei huvita. Paljud riigid ei pea väljarännet üldse oluliseks. Mõnedel juhtudel on see lihtsalt nii väike või jääb tähelepanuta seda kompenseeriva sisserände tõttu. Ja siis pole riigil ka suurt muid väliskogukondadele suunatud poliitikaid, kui näiteks konsulaarabi osutamine oma välismaal hätta sattunud kodanikele. See muidugi ei tähenda, et väliskogukonnad ühel hetkel siiski oluliseks teemaks muutuda ei võiks. Näiteks veel hilja aegu polnud Suurbritannia jaoks üldse mingi teema, kui palju Britte võõrsil elab ja kus veel vähem valutati südant sellepärast, kas nad ka tagasi tulevad. Aga siis tuli Brexit ja ühtäkki pidi valitsus tegelema küsimusega, mida teha pigi milli oli Britiga, kes vähemalt osa aastast Hispaanias elavad. Teiseks kahaneva rahvastikuga väljarände riigid. Paljudes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on väljaränne, aga väga oluline teema. Tavaliselt on need riigid, mille rahvastiku areng on jõudnud faasi, kus sündivus on juba kahanenud. Ja kui viimastele suurtele põlvkondadele avanesid Euroopa Liidu vabaliikumise võimalused, kahanes rahvastiku arv kohati lausa pead pööritavas tempos. Näiteks Leedus on rahva arv kolme iseseisvus kümnend jooksul langenud veerandi võrra. Rändesaldo on võrreldavas suurusjärgus negatiivne ka näiteks Rumeenias, Horvaatias ning Lätiski. Ka näiteks Poolas on väljarännet olnud päris palju, kuid seda on tasakaalustanud sisseränne. Ka Eestist on viimasel paaril kümnendil lahkunud palju inimesi välismaale. Ent erinevalt paljudest teistest Kesk-Ida-Euroopa riikidest on eestlaste hulgas palju ringrändajaid. Ehk siis käiakse mõni aasta välismaale ära, kuid hiljem pöördutakse siiski tagasi. Samas muretsetakse meelgi väljarände pärast, sest rahva arv on alates taas iseseisvumisest vähenenud 16%. Osalt tagasi hoidliku sündimuse, osalt väljarände tõttu. Nii et kui poleks sisserännet, kahaneks Eesti rahvastik isegi ilma väljarändete. Nii on paljud saatuse kaaslased asunud nuputama, mida väljarändega peale hakata. Paljude riikide kogemus on näidanud, et kampaania korras tagasi pöördumisprogrammid ei tööta. Selleks, et inimene rännata tahaks, on poliitikast märksa olulisemad ikka need tõmbe ja tõuke tegurid. Ehk kuidas läheb mõlemas riigis majandusel ning millist elukvaliteeti ta endale kummaski riigis lubada saab? Nii siis kujundavad need riigid väljarändega kohanemise strategiaid. Juba lahkunutega on oluline sidemeid taastada ja kommunikeerida, et kodumaa pole neid unustanud. Ja kui nad peaksid soovima naasta, siis on neile uksed avali. Välismaale jääjaid püütakse aga siduda ka koduma kultuuri ja majandusega. Kaasata neid panustajana riigi arengusse, ekspordi edendajate või ka lihtsalt kultuuri kandjatele. Kolmandaks, riigid, kes soosivad väljarännet. Maailmas on ka hoopis teistsugusest demograafilises seisusriike. Näiteks Filipiinid, saarestiku riik ka Kuaasias, kus elab üle 100 miljoni inimese ning kus sündimuskordaja oli veel 30 aastat tagasi keskmiselt neli last naise kohta. Filipiinid on üks neid riike, mis lausa julgustab oma kodanike välismaale minema. Neil on eraldi rändeministeerium, mis püüab seista heani selle eest, et ränne oleks rahvuskaaslastele piisavalt turvaline, näiteks, et ei satutaks inimkaubanduse ohvriks. Samuti seistakse selle eest, et väliskogukonnad ei kaotaks sidetama kodumaaga, 
Isegi haridussüsteem on selline, mis arvestab väljarende võimalusega. Sellist riikide jaoks nagu Filipiinid on väljarenne oluline vähemalt kahel põhjusel. Esiteks, kuna väljarenne aitab rahva arvu stabiilsemana hoida. Ja teiseks, kuna väljarennanute rahasaadetised kodumaale annavad väga olulise panuse koduma rahva majandusse. Enamasti on tegemist täiesti tavaliste raha ülekonnetega, kus võõrsile läinud toetavad näiteks oma lähisugulasi. Nemad aga suunavad raha oma elujärja parandamise nimel laiemasse majanduse vereringesse, millest võidavad juba teisedki filipiinlased. Umbes 10% filipiinide majanduse kogutoodangust tuleb just välisraha saadetistest. Mõned riikid on aga läinud sammu kaugemalegi oma väliskogukondade panuse maksimeerimisel. Näiteks Mehiko käivitas sajandi vahetusel nutika investeeringu projekti, mille raames motiveeriti väliskogukondade liikmeid, kes tahtsid oma koduküla heaolusse panustada. Seda nimetati 3 plus 1 programmiks. Igale emigrandi saadetud peessole pani kohalik omavalitsus, osariik ja keskvalitsus iga üks veel ühe peesso juurde. Selle programmi raames ehitati paljudes mehiko omavalitsustes välja näiteks korralik kanalisatsioon, veevärk, elektrivarustus või teed. Neljandaks, diaspora kogukondadega riigid. On ka neljas sort väljarände riike. Selliseid, kus täna keegi nii palju välja ei rändagi, aga kust on seda tehtud varem ajaloos. Diasporaaks nimetatakse kogukonda, kelle esivanemad on kunagi kodumalt lahkunud, kuid kes on oma kogukonda ja ühisidentiteeti alal hoidnud ka võõrsil. Üks tuntumaid diasporaasid on ilmselt juudid. Pikka aega olid nad üldse kodumaata rahvas, et ometi on neid ühte sidunud oma usk, kultuur ja keeled. Ent on ka väliskogukondi, mis on märksa hajusamad, näiteks iirlased. Maailmas arvatakse kokku elavad ligi 100 miljoni tiiri juurtega inimest. Iirimaal elab neist vaid 5%. Niivõrd suur kogukond on tekkinud 19. ja 20. sajandil valdavalt majanduslike raskuste eest välismaale läinud iirlaste järeltuljetest. Ka Eestil on täitsa arvukas diaspora. Kokku arvatakse väljas pool Eestit elavad 150 kuni 250 tuhat juurtelt eestlast. Peaaegu iga viies eestlane elab võõrsil. Muidugi on see üpris mitmege sinne seltskond. Rännatud on eri aegadel ja eri suundades. 19. sajandil rännati ennekõike toonase Venetsaari riigi territoriumil. Näiteks Peterburis elas Eesti iseseisvumise aegu 1918. aastal oma 50 000 eestlast. 20. sajandi keskpaiku sundis aga teine maailmasõda ja sellel järgnenud okupatsioon 10 000 eestlasi läände pagulusse. Ja nii tekisid arvukad eestlaste kogukonnad näiteks Kanadas, USA's ja Austraalias. Diasporaapoliitikate eesmärk on ennekõike kasutada oma väliskogukondi teatud silla peana, oma riigi, keele ja kultuuri eestkõnele jätena võõrsil, mis aitab näiteks edendada diplomaatilisi suhteid eri riikide vahel. Näiteks olid Balti diasporaade lobiorganisatsioonid suuresti vastutavad selle eest, et ka Kanada ning ka Ameerika ühendriigid kehtestaksid nii nimetatud Magnitski nimekirjale ehk valitud Vene oligarhidele sanktsioonid. Ent sageli on diasporaapoliitikate eesmärgid ka pehmemad, näiteks toetada kultuuri eksporti või ka majandussuhteid. 2012. aastal käivitas Iirima suurejoonelise turismiprojekti The Gathering, ehk kokkusaamine, mille raames kutsuti kõiki Iiri juurtega inimesi veetma oma puhkus Iirimaal. Sada miljonit on ju tohutu turg. Ent selleks, et diasporaade identiteet säiliks ning side kodumaaga kestaks, on kahtlemata oluline ka väliskogukondade ka sideme hoidmine, diasporaade tunnustamine, nende oma kultuuri alal hoidmine, aga ka näiteks keeleõppe võimaluste pakkumine. Näiteks on Eestil projekt, mille raames saavad välismaal elavad Eesti lapsed tulla suvel Eestisse laagrisse, kus muute tegevuste kõrval saab harjutada Eesti keelt, avastada Eesti maad ning leida eestlastest sõpru. Muidugi võib küsida, kui palju tänapäeval enam kodumaast ära lõigatuna saabki elada. Interneti ajastul on ju koduma ajakirjandus, kultuur ja sõbratki vaid ekraani viipe kaugusel. Samuti on hoopis teised võimalused reisimiseks. Ja tõepoolest, 
üha rohkem kerkivadki nii inimeste kui ka lähteriikide fookusesse, mitte diasporaad, vaid sidemete hoidmine oma hargmaiste kogukondadega. Ehk inimestega, kes on seotud hoolimata sellest, et neid lahutavad riigipiirid.